അവിടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇച്ചിരി പേപ്പറുകൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാത്രം കേട്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പറും ഇച്ചിരി ടിഷ്യൂം അതെല്ലാം കൂടി ഇവിടെയിട്ട് കത്തിച്ചു ദേ ഒഴുകുന്നതാണ് ദേ പാർവതി വാലി ഈ പാർവതി വാലി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് കുന്നുകൂടും ഇവിടെ നിറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കളറാണ് വാട്ടറിന്റെ പച്ച കളറ് വൈറ്റും ഒരു എന്താ പറയാ കളർ ഇല്ലാത്ത കളർ ഇത് തന്നെ വല്ല ഓട്ടം തുള്ളലാണോ നല്ല തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യ തണുപ്പാണ് കുഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും വണക്കം പറ ഹൈ ഹലോ ഞാൻ ചെറിയ അപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് ഇന്നലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം തീർന്നേടത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളപ്പോ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ആയിരുന്നു കസ്റ്റമർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ പ്ലാൻ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കടന്നിട്ട് നേരെ മണാലിക്ക് വിടുവാണ് നാർക്കോട്ടിക്സ് ഡയറക്ട് ബിസിനസ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ മണാലിക്ക് പോവാണ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നിലവിലുള്ളത് പാർവതി വാലിയാണ് പാർവതി വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മളെ തവാങ്ങിന് പോയപ്പോ സന്ധി കടന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ദിരാങ് കടന്നു ആ രണ്ട് തട്ടാണ് താന്നിരിക്കുന്നത് ഈ തട്ട് അത്രത്തോളം ഇല്ല എന്നാൽ പോലും പാർവതി വാലി കിടുവാണ് കേട്ടോ ദിരാങ്ങ സന്ധി മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ പോവാണ് തോഷിലേക്ക് കുറച്ചു ദൂരം തോഷിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നമ്മൾ മണാലിക്ക് പോയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോശ വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം മണാലി അല്ലേ ഇതൊക്കെ കഴുത്തേലിട്ടിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഏ സാഹിത്യകാരൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ആക്കണം നമ്മുടെ വണ്ടി ചെറുക്കം വരെ തണുത്ത് കാണും അപ്പൊ ഈ പാർവതി വാലി എല്ലാം വരുന്നവർക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ റൂം എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂമ് സ്വന്തം ഇഷ്ട എടുക്കുക ഫാമിലി അല്ല ഫാമിലിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ പോകാനാട്ടോ ബാ ഡേ അപ്പൊ നമ്മളിത് തോഷിലേക്ക് തോഷിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കസോളിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ അങ്ങ് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു ടണലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകണമല്ല ഒരു അർദ്ധ ടണലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകണ ഒരു ഫീല് കിട്ടും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒമ്പതരയായി ഇന്നും ചായ പിടിക്കും ഇന്നൊക്കെ മുമ്പ് കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന പിള്ളേര താമസിച്ചിറങ്ങി നമ്മള് ഇന്നലെ ഡ്രസ് ഒന്നും എടുത്തോണ്ട് വീട്ടിലായിരുന്നു നമ്മള് ഇന്ന് വന്യ വഴിക്കാണ് ടെന്റിൽ വെച്ചാണ് ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറിയത് മാറിയത് അപ്പൊ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി അങ്ങനെ അപ്പൊ നേരെ നമ്മള് ഒരു ചായ കുടിക്കാല ചായ മാത്രമല്ല അവിടെ മാഗി ഉണ്ട് അതും കഴിച്ചേക്കാല പറഞ്ഞിട്ട് പോവാട്ടോ ബാ ഒരു മാഗിക്ക് എഴുപത് ഇരം കൂടുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും റേറ്റ് കൂടും അപ്പൊ ദേ ചൂട് പറക്കണേ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് എത്തി കേട്ടോ കുഞ്ഞു ഏ നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസ് വന്നു ചൂട് 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 പിടിച്ചോ ഇതേ മലയുടെ മുളി എന്ന് വരുന്ന നല്ല വെള്ളമാട്ട ആ വെള്ളമായിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നേ ആ വെള്ളം അവിടെ ടാപ്പിൽ എടുക്കുകയാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ പോയി തൊട്ടാൽ നല്ല ഐസ് ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ആ വെള്ളം ഇച്ചിരി പിടിച്ചോണ്ട് വേണം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചേട്ടൻ വെള്ളം എടുത്ത് തന്നാ നൂഡിൽസ് കഴിക്കാൻ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് സ്ഥലവും ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റും വേറെ ഒരിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല നോക്കിക്കേ ഒഴുകുന്നുണ്ടോ ഭയ നമുക്ക് ചായ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു രണ്ട് ചായയും കിട്ടി ഇടും അപ്പൊ ദേ തൊട്ട് നമ്മൾ ആ തൊട്ട് താഴെ മാഗി കഴിച്ചില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് മുന്നിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കസോളിൽ നിന്ന് ഒരു നിസാര ദൂരമുള്ള മോളിലെ മണികരൻ അവിടെ നമ്മുടെ ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടി പോട്ടോ അവിടെ താഴേക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഇറക്കുന്നു പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അപ്പൊ ദേ ഇതേ പുക വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ പുകയല്ല അവിടെ ചൂട് വെള്ളം വരുന്നതാണ് ഇന്ത്യയില് പലയിടത്തോണ്ട് ലോകത്തും പലയിടത്തോടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വിന്റർ സ്ഥലത്ത് തണുപ്പുള്ള ഇടത്തോടെ മുഴുവൻ ചൂട് വെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങള് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിലവിൽ ഫ്രീ ആന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്
അപ്പൊ ദേ ഞങ്ങള് മണികരണി പോയിട്ട് കറങ്ങി ഓടി തിരിച്ചു വന്നേ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളില് ഗുരുദ്വാര കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഭക്ഷണം കിട്ടിയേനേ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രീ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഗുരുദ്വാരയിലും കിടക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ സ്റ്റേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പാർക്കിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും രസം ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ഓരോരുത്തരും പാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇട്ടത് എവിടെയാണ് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ഇട്ടാണ് പക്ഷെ മണികരണിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്പിൽ അവർ ലെവൽ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര വണ്ടി വേണമെങ്കിലും എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ അത്രയും കയറി പോയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടോ എന്നോട് ചോദിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു കസോളാണ് കസോളിലെ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് വേണം ഏ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടാനുള്ള അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടാനുള്ള പോയേക്കാ എന്നാ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കടി അടിച്ചേക്കാലോ എന്ന് ഓർത്തു ഓ നല്ല ചൂടാ ഒരു ചായയും കുടിക്കണം കേട്ടോ ചായ കൂടി ഇല്ല അല്ല നല്ല തണുപ്പാന്ന് വെറച്ചിട്ട് രക്ഷയില്ല ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ജാക്കറ്റ് നമ്മൾ മഞ്ഞിലിടുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ന്യൂട്ടല്ല കൊഞ്ച് കേട്ടോ ഉം അപ്പൊ ദേ ഒരു ജാക്കറ്റ് മേടിച്ചു ജാക്കറ്റ് അല്ല എന്താ സംഭവം എന്നെ ശരിക്കും ഇവര് പറയുന്ന പട്ടി 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 ആ ലോക്കൽ ഡ്രസ് ആണ് ഇതിന് പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതാണ് ഡ്രസ് അപ്പൊ ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാവേ ഇതിന് തൊള്ളായിരം രൂപ അപ്പൊ വില വേശി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നൂറ് കുറയ നോക്കട്ടെ വശം പോലെ മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സംഭവം ഉണ്ട് നല്ല രസമുള്ളതാണ് ഇത് ഇവരുടെ ലോക്കൽ ഇവരുടെ നീത്ത് അതുണ്ടോ നമ്മുടെ പൗച്ചുകൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റ സാധനങ്ങൾ കൊടയിടാനുള്ള പൗച്ചുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കൊള്ളാം ഏയ് ഇവിടെ മുഴുവൻ വുഡിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് അതൊന്ന് കയറി ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാവേ കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ സംഭവം നോക്കി അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി കേട്ടോ അപ്പൊ ദേ ഞങ്ങൾ കസോള് വിട്ടു പോവാണ് ചെറിയ മഴയൊക്കെ പെയ്യാണ് ഇന്നേ ഇന്ന് ഫുള്ള് മൂടി കെട്ടിക്കുന്ന ദിവസം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് ഇനിയെങ്കിലും ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടു ഈ നാട്ടിൽ ആരും ജാക്കറ്റ് ഇടാത്തില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ തഗ് അടിച്ചതാണ് ഏഹ് കയറിക്കോ വണ്ടി കയറിക്കോ അപ്പൊ ദേ ഞങ്ങൾ പോണ വഴിക്ക് വണ്ടി നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ നോർത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാ രണ്ടിട്ട് കാര്യം ഒന്ന് നമുക്ക് ട്രിപ്പ് പോരാ ഫ്ലോറിറ്റക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് സാധനം എടുക്കാം പിച്ചു മഞ്ഞു ആയി കൊണ്ടുപോയാലോ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് വിറ്റാലോ ഏ അപ്പൊ ഓരോ പൈനും ഈ പൈൻ്റെ കണ്ടോ ഒരു ഒച്ചു പോലെ കറങ്ങി കറങ്ങിയിരിക്കുക ഓരോ പൈൻട്രീക്കും ഓരോരോ കാലാട്ടോ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പറക്കിക്കൊണ്ട് പോവാണ് അതിനു വേണ്ടി ഇച്ചിരി ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വേണ്ടി എന്ന് അറിയാം ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട് ഈ നദിയുടെ കളറാണ്ടോ ഒരു നീലിയുണ്ട് പച്ചയുണ്ട് കിടുക്കാച്ച കളർ ഇതാട്ട പാർവതി വാലി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൈഡ് വെച്ച് എങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ അവിടെ നിർത്തിയില്ലേ അവിടെ നിന്നിട്ട് താഴെ അരുവിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് തിത്തേ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നേ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഇപ്പോഴേക്ക് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോതേ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഈ പൈൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നടന്നു പോവാ കേട്ടോ ഏ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സീൻ ആയാനെ ഫയർഫോഴ്സ് വരേണ്ടി വന്നേ അപ്പൊ ഇതുകൂടെ ഇതുകൂടെ നേരെ 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 ഇതാ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മേടിച്ച ഉടുപ്പോട്ടോ കിട്ടു സ്ഥലം ഒന്നും പറയല്ല ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലം കേട്ടോ
അപ്പൊ മഴ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾ വെച്ച് താമസിക്കുന്നില്ല ഒരു മണി ആവാറായി നേരെ പോവാണ് മണാലിക്കട്ടോ നല്ല തണുപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് തണുപ്പിന്റെ കൂടെ മഴയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോ ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ലാട്ടോ നമ്മള് തിരിച്ചു പോകാനോ വഴി മണാലിക്ക് പോകണ വഴി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് തിരിഞ്ഞടത്തേക്ക് പോണേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ എല്ലാ വീടിന്റെയും മോള് നമ്മുടെ ഓടിടുന്നതിന് പകരം വെച്ചേക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ പാറക്കല്ല പാറക്കല്ല നമ്മുടെ സ്ലേറ്റ് ഇല്ലേ സ്ലേറ്റിന് ചീകി എടുക്കുന്നത് പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെന്തോ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ മെത്തേഡിൽ ഇതായിരിക്കുന്ന ഷീറ്റ് അല്ല തകർപ്പാട്ടി അല്ല കേട്ടോ പാറക്കല്ലാണ് അത് മോള് തിന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് അത് സ്നോയൊന്നും പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി താഴേക്ക് അത് റഫാണ് ഇത് കണ്ടോ അതേ മല ആ മല മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ റെഡ് കളറിൽ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ആ മല കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയല്ല ആ മലയുടെയും ദേ മലയുടെയും ദേ മലയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചെരുവിൽ ചെറിയ പച്ചപ്പിൽ ഒരു ഒത്തിരി വീടുകളുണ്ട് കുരുകുരൂന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി വീടുകളുണ്ട് അവിടെ വൈക്കോലെല്ലാം പൊക്കി വെച്ചാണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി വീട് ആ വീട്ടുകാർക്ക് വേറെ വഴിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അവരങ്ങോട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു മോട്ടോർ സംവിധാനത്തിൽ അതെ ഈ കയറി കടന്ന് ഓടും ഈ കാണുന്ന റോപ്പെ അതിനകത്തേക്ക് ഇതേ സാധനങ്ങൾ വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയും വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ഇതേ സൈഡിൽ കാണുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇത് മുകളിലേക്കാണ് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് അപ്പൊ അവര് അരിയും സാധനവും ഗ്യാസ് കുറ്റി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അവർക്ക് വേണോ അതെല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വെക്കുക നേരെ വലിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോട്ടോ ഇടു വഴിയില്ലാത്തോണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കേട്ടോ റോപ്പേ ഇതേ പോകുന്നുണ്ടോ ലഗേജ് പോകുന്നുണ്ടോ വേറൊരു വണ്ടി വരുന്നു മുകളിലേക്ക് മോട്ടർ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി സിഗ്നൽ കൊടുത്താണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ റോപ്പിന് തന്നെ താഴെ കൂടെ പോകണേ നിന്നെ നാലരട്ടി ഉണ്ടാവും ഇത് പോകുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനകത്തിട്ട് തട്ടി നേരെ ആ വീൽ കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ തന്നെ വേറെ ഒന്നും അല്ല അവിടെ ഡീസൽ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കി ഓൺ ആക്കിയപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ലഗേജ് നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അടുത്ത കാലിപ്പെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോഴേക്കും ഈ ലോറിക്കകത്തുള്ളത് മുഴുവൻ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കൂടെ ചുറ്റി കറങ്ങി ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ലോഡ് കൊണ്ടുപോലും അത്രത്തോളം ഈസി അല്ല ഒത്തിരി ദൂരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വില്ലേജുകളിലേക്കും ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഫോം വിളിച്ചിട്ട് വന്നു ജസ്റ്റ് പറയുള്ളൂ പിന്നെ ഫുള്ള് ഫോം വിളിക്കുമല്ല ആ റോപ്പിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൊട്ടുകൂട്ടും അപ്പോഴേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മോട്ടോർ ഓണാക്കും രസമാണ് കേട്ടോ അവർ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്ന അവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് കിടു നല്ല ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളതേ പാർവതി വാലിയുടെ എൻഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാർവതി വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പക്ഷെ ആ വാലിയുടെ എൻഡ് നമ്മള് മണാലി റോഡിലേക്ക് തിരിയുന്ന ആ പാലത്തിലേക്ക് എത്തുക കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരിഞ്ഞു വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇനി പോകുന്ന വഴി മണാലിക്ക് ഇനി നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ പോകുന്ന വഴി മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തുരങ്കങ്ങളും അതുപോലെ റോഡ് പണിയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇച്ചിരി അലമ്പാണ് റോഡ് മുഴുവൻ കേട്ടോ റോഡ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പണന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം മൂടിക്കെട്ടി തണുപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു മഴയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് സൂര്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പൊ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ നമ്മള് മണാലിക്ക് തിരിയണത് ഒരു പാലത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ രണ്ട് പാലം വരുവാണ് രണ്ട് വരി പാതയാണ് രണ്ട് വരി അല്ല നാല് വരി പാതയാണ് മണാലിയിലേക്ക് വരുന്ന റോഡ് കേട്ടോ ഒരു ഒന്നൊന്നര റോഡാണ് പണിത് കഴിയുമ്പോ വരുന്നത് ഫുള്ള് തുരങ്ങങ്ങളുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ ഓവറുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല വെടിച്ചില്ല മേൽപ്പാലങ്ങളാണ് അതായിട്ടുള്ള വെടിച്ചില്ല റോഡാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് അത്
ലേ ലഡാക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്ന എൻ എച്ച് കിലോമീറ്റർ <laughs> 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 ഈ പോരുന്ന വഴിക്കൂടെ സൈഡിൽ കൂടെ വശം പോലെ ബോർഡില് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ ഓരോ ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം കാണുന്ന ബോർഡിലൊന്ന് നിർത്തി ഇറങ്ങി അവിടെ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല പയ്യ പോവാണെങ്കിൽ വശം പോലെ നല്ല ബാർഗെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റേറ്റ് കുറവിന് കിട്ടും അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഇറങ്ങാൻ പോകും അപ്പൊ അവസാനം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മൂന്നേ കാലായി എഴുപരയ്ക്ക് നാട്ടിൽ ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ആ എഴുപരയുടെ റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എഴുപത് രൂപ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ചുമ്മാ തോന്നുന്ന റേറ്റുകളാണ് എല്ലാവരും പ്ലെയിൻ റൈസും അതുപോലെ നമ്മൾ ഓംലേറ്റും പറഞ്ഞു അതും കൂട്ടി കഴിക്കാനുണ്ടോ പുറത്ത് ചെറിയ ചെറിയ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ മണാലിക്ക് എത്തട്ടെ ഞാൻ മണാലിയിലെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കസോളിന് നൂറ് രൂപ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി കയറുന്നതിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബൈക്കിനാ വരുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ടൂറിസ്റ്റ് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ കടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ആ നാട്ടിലേക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെയാണ് ഗ്രീൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇരുന്നൂറ് മേടിച്ചത് ഇവിടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ മൂന്നാറെല്ലാം വന്ന പോലെ അഞ്ച് നിലയും ആറ് നിലയും ബിൽഡിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ മല തുറന്ന് കസോളെന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി കാണാൻ പാടില്ല അവിടുത്തെ മലകൾ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ബിൽഡിങ് പണിയാനുള്ള അനുവാദം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്നും പറഞ്ഞ് വരുന്നവരെ ചിലർക്കെല്ലാം രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചെറുതായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഡീസ് എത്ര ഡീസൽ അടിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ഡീസൽ അടിക്കാൻ പറ്റും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കൊള്ളയാണ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് വെക്ക ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലാണ്ട് വരുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞ് മേടിക്കുക എന്നുള്ള സാധനം അത് ഏത് സർക്കാർ ഏത് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് ലോക്കൽ ബോഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് തിണ്ടിത്തരം തന്നെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതേ കുന്നു കൂട്ടിയിട്ടു അത് മലയില് താഴേക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു ഇരിക്കൂടെ ഒഴിക്കോളും പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നതാ മാലിന്യം നിർമാജനം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു മലയുടെ ചെയ്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങ് ഇടുക മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ ഒഴുകി ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി ചേർന്നോളൂ അവർ അതേപോലെ തന്നെ ഒഴുക്കി തൊട്ടി വിട്ടിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കോളൂ അന്ന് അവസാനം കടലിൽ എത്തിക്കോളൂ അതാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മണാലിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇവിടെ റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരം രൂപ നല്ല റേറ്റിന് കിട്ടിയാണ് ഇനി തീരെ ചില റേറ്റിന് അതും ഇത്രത്തോളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ പോയി റൂമിൽ കയറി ബാഗൊക്കെ വെച്ച് ചെക്കിൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ മാൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാം മാൾ റോഡിലെ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അതേ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തി ഇത് ഇവിടെ ഒരാൾ കടന്ന് മരണവെപ്രാൾ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പാ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മഞ്ഞ് പോവാണോ ആ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് ഞങ്ങൾ റൂമിലെത്തി റൂമ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എത്ര എത്ര റിസോർട്ട് പോയി നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ റിസോർട്ട് ആദ്യം ഇവരുടെ റിസോർട്ടിൽ പോയി ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരേ പേര് തന്നെ മൂന്ന് റിസോർട്ട് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ചതിച്
അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആപ്പിളോടെ അതൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ദേ ദേ നിൽക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ കിടക്കാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ആപ്പിൾ തോട്ടം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു വാലി ഇതിന്റെ പേര് ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ എന്നാണ് ഒരു പേര് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല അതല്ല അതിന്റെ അപ്പുറം ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഒരാളെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ കണ്ടമാനം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഈ സൈഡില് ഇത് തന്നെ വരദൻ ഹിൽസ് അല്ലേ ഇതിന് എഴുന്നൂറ്റി സംതിങ് ഉള്ളു റൂമിന് ടാക്സും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ ഇവരുടെ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി വർദ്ധ ഹിൽസ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അവിടെയാണ് പോയത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നൂറ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളു ആയിരം രൂപയുള്ളു സ്നോ പെങ്കിനാണോ പെങ്കിനിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇത് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കാഴ്ച കാണിക്കാം റൂമ് നല്ല വലിയ റൂമാണ് നമ്മുടെ നല്ല കംപ്ലീം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് സ്റ്റൈലാക്കി ചെയ്തേക്കണ സെറ്റപ്പ് റൂം കേട്ടോ റൂമിന്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോറ് തുറന്ന് ഇട്ടാൽ ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോഴല്ല ഒരു ഒന്നര മാസം മുമ്പായിരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ ആപ്പിളായിരുന്നു അത് അത്രത്തോളം വ്യൂ വേറെ ഒരു അടുത്തും ഉണ്ടാവില്ല കിടുമായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബാത്റൂമ് ബാത്റൂം ഒക്കെ വലിയതാണ് കേട്ടോ റൂം കൊള്ളാം അല്ലേ ഞങ്ങളതേ രാത്രിയായി രാത്രിയല്ല കറക്റ്റ് അഞ്ചര കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് ഇരുട്ടായി ചെറിയ പൊടിമഴയെല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങള് മണാലി മാൾ റോഡ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി മാൾ റോഡ് കാണാം പിന്നെ അവിടുത്തെ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാവേ പിന്നെ പറ്റി അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കേരള ഹോട്ടലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേരള ഹോട്ടലിൽ കയറി ഒരു പൊറോട്ടയും ഒരു മുട്ടക്കറി അല്ലേ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ദേ ഞങ്ങള് മാൾ റോഡിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി അര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാട്ടോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് അമ്പത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് എടുത്തു നൂറ് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സോറി മൂന്ന് മണിക്കൂർ നൂറ്റമ്പത് മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രി ഇരുത്തേക്ക് പിന്നെ ചെക്കിങ് ഇല്ല എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു പോരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാൾ റോഡ് കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചാണ് കാണാത്തവരെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ പറയാ പിന്നെ മാൾ റോഡ് വലിയ സംഭവമല്ലേ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കുകയാണ് വലിയ വഴിയാ കേട്ടോ നമ്മളവർക്ക് മണാലിയത്തെ നമ്മുടെ മൂന്നാറിനെ എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയല്ലേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ടുള്ള മൂന്നാറിലേക്കുള്ള വഴിയും മണാലിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പണന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയും തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ അതാണ് കേരളത്തിനും വലിയ വഴി വരട്ടെ അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിക്ക് വേറെ ഒരു ജാക്കറ്റും കൂടി വേണം തലയിൽ പൂടെയുള്ള അപ്പൊ ദേ ഈ ആദ്യം കേറി വന്ന ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു എന്താണ് ജാക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി നടക്കുന്നു കേട്ടോ എത്രയായി ഓരോ കട മാറുമ്പോ ആയിരത്തി കടയിൽ ആയിരത്തി അവസാനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പറഞ്ഞു ഒരു കടയിൽ അപ്പൊ ആയിരം രൂപ ചെറിയ ദിവസം പറ്റി ആയിരം പറയണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരം അല്ല എണ്ണൂറ് പറഞ്ഞാൽ നടന്നേരം എനിക്ക് പറഞ്ഞു ആയിരം പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ആയിരത്തിന് എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടെൻഷൻ വന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ മെയിൻ മാൾ റോഡ് തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കുമുള്ള ഒഫീഷ്യൽ മാൾ റോഡ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വണ്ടി കയറാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നടന്നു പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മലയാളി ഹോട്ടലിൽ എത്തി ഒരു കുഞ്ഞ് ഹോട്ടലും മാൾ റോഡിന്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ കേരള കിച്ചൺ തട്ടി കേട്ടോ പേര് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പൊറോട്ട ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ പൊറോട്ടയും മട്ടൻ കറി അതല്ല അതിന്റെ കോമഡി ജെർസിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹോട്ടലും കാണില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ദൂരം നടന്നു വന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുന്നതായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഒരു കടയും കാണില്ല ഒരു രണ്ടു മണി
അപ്പൊ അറിയാന്നവരെല്ലാം താഴെ താഴെ കമന്റ് കിട്ടും അപ്പൊ വരുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വേറൊന്നുമില്ല മാൾ റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓൾഡ് മണാലിക്ക് കയറുന്ന ആ ഒരു ജസ്റ്റ് റോഡുണ്ടല്ലോ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അമ്പത് മീറ്റർ ആക്കണ്ട മാൾ റോഡിന്റെ എൻഡിൽ വന്നിട്ട് ആ സർക്കിളിന് അവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കേരള കിച്ചൺ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും വന്ന് കഴിച്ചു വരുന്നവരെല്ലാം നമ്മുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു വില ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ നമുക്ക് കഴിക്കാം കഴിക്കാം ഞാൻ മുട്ടക്കറി രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ഞാനേ ആൾക്കാരെ കൊതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു അവിടെ നല്ല പൊറോട്ട ചൂടുള്ള പൊറോട്ട എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കറിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ കഴിക്കാം നമ്മുടെ നാല് മസാല അല്ലാണ്ട് ചെറിയ മസാലകൾ ഇവിടുത്തെ മസാല തന്നെ കേട്ടോ കാര്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെടണം അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പാക്കറ്റ് പൊടികൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ മേടിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ എന്തായാലും സൂപ്പർ ആട്ടോ ഒന്നും പറയല്ല ഒരു സാധനം സന്തോഷമായോ സന്തോഷം നാളെ രാവിലെ അപ്പവും മുട്ടക്കറിയും മേടിച്ചേട്ടെ പെരുത്തിഷ്ടായിക്കൂള്ളേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് പോ ഏ പറഞ്ഞിട്ട് പോ ഞാൻ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മാൾ റോഡിന്റെ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ കൂടി കാണിച്ചിടാം അപ്പൊ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങി ഒരു ചായ ഒരു മുട്ടക്കറി പൊറോട്ട അഞ്ച് പൊറോട്ട മേടിച്ചു അല്ല മണി മുന്നൂറ് രൂപ കേട്ടോ പൊറോട്ട മുപ്പത് രൂപ പൊറോട്ട മുപ്പത് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടക്കറിക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ പക്ഷെ രണ്ട് മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത മാൾ റോഡിലെ കാഴ്ച കാണിച്ചിടാം അപ്പം അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കറങ്ങി ഞാനും ഒരു ജാക്കറ്റ് മേടിച്ചു ബ്ലാക്ക് എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എല്ലാം പറയും കടമാറി കടമാറി നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെയിം സാധനം തന്നെ എണ്ണൂറ് ഒക്കെ ഇട്ടു കേട്ടോ ജാക്കറ്റ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ സിംഗിൾ യൂസിന് മണാലിയിലെല്ലാം വന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചാൽ മതി നല്ല തീരെ വിലക്കുറവ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ റൂമിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ റൂമിന്റെ രാത്രി കാഴ്ചയും കാണിച്ചു ഞങ്ങൾ റൂമിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ നിർത്താം അല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെത്തി തണുത്ത് വരച്ച് ഒമ്പത് മണിയായിട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം റൂമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നത് ജാക്കറ്റ് തന്നെ തണുത്തി അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂമ് ഉള്ളെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നാണ് റൂമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞു ഗസലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ ഗസലിംഗ് ഇൻ ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ ഇവർക്ക് തന്നെ വേറെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ പേര് എന്തോ ഇതൊന്നും പ്രൊമോഷൻ അല്ല ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കണ്ടമാന ഹോട്ടൽ ഞങ്ങളിപ്പോ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ ആയിരത്തിന് താഴെ ഇന്ന ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഹോട്ടൽസ് കേട്ടോ നമ്മൾ മറ്റടുത്തോടെ എല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയറാൻ പോലും പറ്റില്ല ഒന്നുമില്ല ഹീറ്റർ ഇല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് നല്ല നല്ല ഹോട്ടൽസ് ആണ് എല്ലാം തീരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റ് നല്ല ഹോട്ടൽസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ഫീ അവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നു നമ്മുടെ ഒന്ന് നൂറ് രൂപ മേടിച്ചോളൂ നമ്മുടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ തിരിച്ചെത്തി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിശേഷം നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ മഞ്ഞ് തേടി പിന്നെയും പോവാണ് തവാങ്ങിലെ മഞ്ഞ് പോരാ നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ ഹിമാചലിലെ അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ റോഡ് ട്രിപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ഹിമാലയൻ മഞ്ഞ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കൂടെ വരണം ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വന്നവരെ കൂടെ വരണം അപ്പോൾ നാളെ വൈകുന്നേരം കറക്റ്റ് ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും വണക്കം